豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈，我是上流美。相信爱看弯弯综艺的朋友，应该都很熟悉这句话吧？没错，她就是弯弯综艺大奇葩许纯美，经常挂在唇边的金句啦。在二零零三年到二零零八年期间，许纯美这朵大奇葩可以说是绝对称得上弯弯娱乐圈的顶流。当年他的一举一动都被媒体追着拍，一言一行都会被时刻关注着。他也因此上遍了弯弯各大综艺节目，甚至还串场当过新闻主播。但令人意外的是，几年前他却突然选择退出娱乐圈，消失得无影无踪，很难再见到他的身影。不过最近他居然又又又现身了，而且还接受了媒体的采访，身材看起来丰腴了许多。但她还是那个她呀，各种香奶奶、LV 大牌傍身依旧很上流。只不过你看她现在这样，是不是很难想象得出？小时候她其实出身相当贫寒，甚至十九岁时还曾遭富二代性侵怀孕，无奈嫁给侵犯。但之后她却借此走上人生巅峰，离婚再嫁顶级富豪，熬死丈夫继承七十亿遗产。光这样看是不是觉得还行？但相比如今自称上流美的许纯美，她小时候其实可惨了。一九五七年出生在台北贫民区的她，人如其名，长得又纯又美。但可惜家境真的相当贫穷，爸爸在动物园帮人拍照赚点钱，不太招人待见；妈妈却还好赌爱打牌。家里一共五个孩子，她排行老大，是爹不疼，娘不爱的。上学时总是穿得破破烂烂，被同学嘲笑。而且有一次，他还亲眼目睹父亲在工作时被外国人羞辱下跪。所以从那时起，他就暗自发誓一定要变成有钱人，挤进上流社会。之后，由于家庭条件不允许，他很快就辍学出来打工了。为了生计，他当过童工，差点丧命，还曾到过西餐厅打工，被污蔑偷吃冰激凌，含泪辞职。后来更惨的还有。十九岁那年，他跟着厂里的老板去富二代李文清新家吃饭，被灌得微醺，还被李文清拉进屋里强行。之后，因为害怕被人耻笑，他就不敢告诉任何人。可万万没想到的是，没过多久，他却发现自己怀孕了。当时，他把这件事告诉李文清之后，李文清表示愿意娶她。父母一听对方是个豪门，就极力要她嫁过去，但她并不是很愿意。直到未婚先孕的消息传出去，出门一直被人指指点点，她也就只能妥协，答应嫁给娶了自己的男人，但也因此又开启了一段更加不幸的婚姻。婚后，许纯美为李文清生下了两个女儿，可是由于出身卑微，她在这个豪门是时常不招人待见，婆婆嫌她的出身，觉得是她勾引了自己的儿子，从没给过好脸色。而丈夫许文清更是渣男本性不改，在外沾花惹草，甚至回家还家暴她。那时她是备受委屈，被婆家打压得死死的。直到有一回，她开着丈夫的奔驰回娘家，看到了当年羞辱过她的同学骑着自行车给人扫大街，她才意识到自己必须振作起来，不能让人看笑话。于是，在那之后，他就开始尝试混进上流社会，借着婆家的人脉，慢慢打进了豪门阔太圈。而且在那期间，他还结识了不少有钱人，硬气了起来，果断选择跟李文清离婚，甚至还因此迎来了人生中的第二春。离婚后不久，许纯美就遇到了真正的顶级大富豪郑启松。这位家世那是狂甩前夫哥八百条街，真正的豪门世家子弟，名牌大学毕业，有着超强的经商头脑，家里在弯弯有三十多家店面。跟他认识时，才刚在日本买了六栋大楼，即使靠收租过日子，每个月也有三百多万的生活费。另外，郑启松的父亲还跟台湾香蕉大王是结拜兄弟，早年更是买下了江山楼。从事迪化街布饰生意，据说两人还没结婚时，郑启松的身家就已经高达七十多亿。当时因为年轻貌美，在上流社会混出了点人脉，许纯美一出现在郑启松身边，就把他吃得死死的。很快，两人就直接步入了婚姻，并且婚后郑启松还对她百般宠爱，让许纯美有了一种翻身当大女主的感觉。只不过可惜呀、啊，这种感觉却是一种错觉。
，没过多久，许纯美就怀孕了。但怀孕期间，她却发现丈夫郑启松在外面偷吃了，另一个银行女职员传出了婚外情。当时，这个消息对她来说犹如晴天霹雳，她极其害怕自己跟孩子会被抛弃。于是就跑去银行大闹了一番，狠狠羞辱了那位女职员，结果却下手太狠，把那个女职员逼得跳楼自杀。因此，许纯美也心生愧疚，深受打击，早产生下了女儿小云，并且生下了女儿之后，她还开始变得疑神疑鬼，居然怀疑女儿小云是那个女职员转世向她讨债，甚至还在精神恍惚下把女儿丢给了表妹，不许她踏进家门半步。而这也成了他后来走红的踏脚板，但他怎么也没想到的是，没过多久，郑启松就肺癌离世了。于是馅儿饼就砸在了他的头上，一夜之间，他就成了七十亿遗产的第一继承人，成了名副其实的富婆。也是在那之后，许纯美的一切就发生了翻天覆地的变化，有钱有颜还没老公，她的日子是过得相当快活。彻底解放了天性，变成了一个顶级女海王，私生活极其荒唐，各种小鲜肉迎来送往，随手一挥就送出几万几万的零花钱。当然，这些小鲜肉也不乏有尚未成功的，比如2003年，比他小十五岁的年轻商人黄海明就坐上了正宫之位。据许纯美自己讲，黄海明对他有救命之恩。在郑启松离世后，是黄海明把他救了回来，于是感恩戴德下，就对他以身相许，跟他结了婚。但说实话，这恩情却没见得有多，因为刚结婚不久，许纯美就开始出去找牛郎了，甚至还在跟牛郎林宗一混在一起的时候，被黄海明捉奸在床了。于是他俩这段婚姻是闹得十分难堪，不仅大打出手，还直接搞到了法庭上。之后，更令人意想不到的是，这边婚内出轨的官司还在打着，那边讨债的女儿小云就出事了，被抓到在商场里偷东西。当时媒体报道，十二岁的小云已经流浪大卖场一个多月，每天饿了就去卖场里偷过期食品，晚上困了，等卖场没人，就偷偷跑去展示床上睡，有时冷了还会去偷衣服穿，遇到保安巡逻，他就躲进厕所。但这样偷着偷着，有一天睡过头忘记起床，就被保安逮着了。结果被抓到后，他却自称家里超级有钱，只是被父母抛弃了。刚开始警方还不信，但一查，还真就证明小云没撒谎，她的母亲居然是亿万富婆许纯美。当年这个事情一经媒体报道，可以说是轰动了整个台湾。但更令人想不到且无语的是，媒体曝光了这件事后，许纯美却因祸得福，成了话题女王。再加上那时候弯弯综艺界俩大哥吴宗宪跟张飞在相互竞争，吴宗宪找了个丑女如花林慧雅上自己节目，让她套着头套给人洗头，大火了一把，张飞就看不过眼了，拉来了许纯美炒热度。结果，许纯美的流量是直接飙升，成了一个顶级的综艺咖，各种弯弯的综艺节目都上过，包括《康熙来了》。每次上节目围绕的话题就是女儿小云转世来讨债的事，甚至之后许纯美还红到上了新闻节目客串主播的地步。那几年，只要她一动，台媒就会追着拍。也因此，他荒唐的感情生活就更加赤果果的直接展示给观众看。最令人哭笑不得的是，他还曾喊话要包养黎明，黎明不介意，一笑而过。许纯美被气到不行，又扬言要找郑伊健来代替他。当然，这些都只是为了炒热度，更精彩的还是他继续谱写的感情史。前面提到他出轨的牛郎林宗一，还记得吧？跟第三任丈夫黄海明离婚后，林宗一居然没有跟他在一起，而是又看上了娱乐圈比他小二十五岁的鲜肉男模邱品瑞。那时候，许纯美明知对方是图他的钱，但他就是用情至深。订婚时就给了邱品瑞一块价值五百万的镶钻石手表，一枚价值一百五十万的钻石婚戒，还将自己一处豪宅登记在他名下。外加两百万现金作为聘礼，疯狂秀恩爱，但这恩爱秀的有多高调，后续他就被打脸的有多疼。婚后没多久，邱品瑞就本性暴露了，拿着许纯美的钱去赌场狂赌
，赌到输了一百万，大半夜跑去找许纯美要现金，帮她还钱。许纯美因为时间太晚，手头现金不够，就被他举起来，狠狠摔在地上，摔倒鼻梁骨裂开，差点毁容瘫痪。于是，两人这段婚姻就彻底走到了尽头。但是，离婚之后，受尽了爱情的苦的许纯美却没吸取教训，转头就嫁给了比她小二十三岁的男助理蒋清泉，说是因为她长得像第二任丈夫郑奇松。然而，不管长得多像白月光，家草还是没有野草香。这段婚姻仅仅维持了十八天，许纯美就又找回了她的小牛郎林宗一，与蒋清泉离了婚，跟林宗一同居，给他下了两千万的聘礼。只是可想而知，这段婚姻也终究没有什么好结果。因而，被爱情伤透了心的许纯美，在二零一五年就宣布不再恋爱，甚至还发下了誓。之后，他更是宣布退出娱乐圈，开始吃斋念佛，消失在人们的视野。当然，退圈后，偶尔还是有他的消息传出。其中最高调的是，二零一八年，他居然跑出来说要竞选台北市长，并且对着媒体镜头还称自己年轻时比王祖贤还美，要记者摸他的脸，也是自己没有化妆。但可想而知，他那市长肯定是竞选不成。后来，她还扬言要复出，再找鲜肉男友，不过也没有为自己炒起热度。近两年来，她就不怎么作妖了，只是偶尔跟闺蜜喝喝下午茶、聚聚会。这一次，她能够接受媒体采访，也是属实难得。但从闺蜜田娃晒出的照片来看，她确实老态了许多，背都佝偻了起来。不过，有金钱加身，装备一上也能回春一番。而且不得不说，他的人生是真的狗血且精彩，即使电视剧编剧也都不敢这么写。尽管他实现了小时候的梦想，成有钱人，挤进上流社会，但与此同时，他也失去了很多东西：人与人之间的真诚，另一半纯粹的爱、亲情等等。所以说，人这一生有所得就必有所失，谁都逃不过呀。最后，就祝他不再作妖，快乐生活吧。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。